。大家好，欢迎来到美食菜味。今天才知道，把洋葱扔进马桶里原来还有这作用。今天的视频内容，我将会仔细的跟大家讲解，为什么要把洋葱扔进马桶里，以及我们可以获得的一些意想不到的好处。一起跟着视频看看具体的操作方法吧。视频开始，我们需要准备一个洋葱。如果您买的洋葱和我的一样有一层老皮，我们需要将其剥掉不要。它没有什么利用价值，而且呢可能会影响到我们后续的工作。好了，这样就可以。现在我们将洋葱的头尾切掉不要，再将洋葱对半切开，切成小块。有的朋友切洋葱是非常容易流眼泪的，但是只要把洋葱放进冰箱里冰冻半小时，然后呢先去掉头尾，切的时候呢就不会流眼泪了。害怕辣眼睛的朋友可以试试。好了，切好以后呢，我们将其放入料理机里边。跟着呢，我们还需要准备一些白色粉末。它就是可食用小苏打，很常见，随便哪个超市呢都可以购买到的，也就一两块钱一袋，撒入三十克左右即可。跟着往里边呢加入少许的清水，用来稀释，也方便料理机更好的运行。然后插上电源，我们将它搅打成汁。经过这样加工，洋葱就会充分发挥出它的作用。不用一分钟，它就搅打成了膏体的形态，这样就可以了。这会儿我们准备一个大碗，放上一块纱布，然后我们将洋葱混合液倒入纱布中，再提起纱布，将混合液过滤出来，双手用力挤压，尽量不浪费一滴。然后剩下的残渣呢就可以不要了。那么过滤出来的混合物究竟有什么作用呢？它不仅清洁能力好，而且呢还能够帮助你杀毒消菌。那具体该怎么使用呢？我们接着往下看。妙用一，我们可以在容器上边呢盖上一张保鲜膜，然后用牙签在上边稀稀疏疏的扎上些许的小孔。确保里边的气体呢可以均匀持续的散发出来，然后就可以放进冰箱内，用来去除冰箱异味了。冰箱是家家户户呢都会用到的电器，这不是天气越来越热了吗？食物很容易变质，我们用到冰箱的频率呢就会更多。一些生的菜、肉食、熟的剩菜剩饭呢就会放进冰箱里。冰箱里堆积的食物多了，就很容易产生异味，而这碗混合液放入冰箱内，就可以起到去除异味的作用了。如果冰箱空间不大，我们可以用一次性纸杯装起来，每个角落放上一杯，效果更好。因为洋葱本身呢就有一股浓烈的味道，能与冰箱中的异味中和，用来去除冰箱当中的异味呢，还是特别管用的。虽然说低温可以延续细菌微生物的繁殖，但这不代表细菌微生物不再繁殖，所以食材放在冷藏室放置时间久了，依旧会变质。各种食物气味夹杂在一起，就会产生浓重的异味。在了解了冰箱出现异味的原因之后呢，对症下药才是正道。所以您不妨试试这碗洋葱混合液，只需要放在角落里。就可以消除食物之间散发出来的气味了。用保鲜膜封起来，它气味散发的时间就更持久。用不了几天，冰箱的异味呢就能够被去除掉了。我们一个星期更换一次就行。妙用二，我们先把溶液倒入一个喷瓶里边，这样方便后续操作。盖子拧紧呢，就可以拿来使用啦。我们可以利用它来驱赶蚊虫。家中养些花花草草呢，既能净化空气、装饰居室，还能欣赏到鲜花盛开的美景
，但是伴随着炎热季节的到来，花草的生长，土壤中和绿植往往会滋生一些小虫子，动一下还会飞来飞去的，特别烦人。尤其是室内，每次生了虫，就会各种农药喷喷喷。说实话，确实不太环保。这时，我们不妨用洋葱混合液喷一喷。我们都知道洋葱有一股刺激性的气味，这种刺激性的味道呢，不止很多人不喜欢。我们在切洋葱的时候呢，会流泪。其实这种刺激性对虫子呢是致命的，尤其是针对蚜虫的效果很好。小虫子闻到呢，也会远远的避开。这种刺激性大的气味，真是蚜虫、小黑飞的对手，杀虫效果一级棒。如果您家的花草也出现了蚊虫、蚜虫，那不妨也用这个方法喷一喷，就集中喷洒在有蚜虫的地方，蚜虫很快呢就会失去活力。每周呢都要喷洒一次，连续用三次效果更好。他们会感受到浓浓的臭味，一闻到这股味道，蚊虫都会提前绕道走的。大家也不用担心会对花草有害。因为它们本来都是植物，是不会相互刺激的，所以大家不用担心。它有非常好的除虫效果，而且是天然无害的。经常用洋葱水喷洒一下花卉，还能起到杀菌作用，让花卉长势更好。洋葱制作的杀虫剂用起来更加安全。妙用三：清洗马桶。您家的马桶多长时间清洗一次呢？我家基本呢，每隔一天呢就要刷洗一次，因为现在大家工作呢都比较忙，真的也没有时间每天去清扫。但厕所里的异味呢，确实让人感觉特别不舒服。不仅如此，您可能并不知道，您冲洗过后的马桶呢也有十万个细菌，这是根据一些权威的实验室研究发现的。您可以想象一下，每当您正要使用马桶的时候呢。马桶里面正好有十万种细菌等着你的到来，所以定期的给马桶杀菌和消毒是非常有必要的。如果您不知道具体该怎么做，那么您可以把我们制作好的溶液直接倒进马桶里边，然后用马桶刷上上下下、里里外外，仔细的刷洗一遍，尤其是马桶的一些边角和缝隙，这些地方都是污垢和细菌隐藏的家园。我们就蘸上洋葱混合液，仔细的将其彻底清洁干净。刷洗过后，我们按下冲水键冲洗两遍，您就可以得到一个干净无菌的马桶了。我们都知道洋葱具有杀菌效果，是因为洋葱含有硫化丙烯、大蒜素等物质，具有较强的杀菌作用。而小苏打呢是一种碱性粉末，溶于水后呢会有轻微腐蚀性。相较于清水，更容易去除脏污。加上小苏打遇水会释放二氧化碳，居家，尤其是经常清洁的区域或物件，去污效果会更好。二者强强结合，去污杀菌的效果更好。而且这种方法呢，还是纯天然无害的。妙用四，我们可以将它放入下水道中，杀菌消毒驱蚊虫。下水道应该是家里最潮湿、最脏、最容易有异味的地方了，特别是在南方，一到梅雨季节，闷热潮湿给细菌制造了生存的环境。闷热的天气呢，还会使异味加重，春夏天呢就更不用说了。同样的，我们可以把洋葱混合液倒入下水道管道中，可以不定期的给地漏喷下，就能够很好的去除地漏异味。它们释放出来的味道呢，可以消灭异味，也能够驱赶下水道中恶心的小飞虫。洋葱的各种激素呢，能够有效的杀死虫卵，它的气味呢，也能够驱赶小飞虫。而苏打碱水呢，也能够去除内壁上的污垢，尤其是在炎热的季节，经常用它喷一喷，在进卫生间时，就不会闻到难闻的味道了。也不会看到烦人的小飞虫了，大家可以试试看哦。洋葱虽然看似平平无奇，但是起作用呢还是非常多的哦。
您学会了吗？今天的视频内容呢就分享完了。如果您看了觉得今天的内容对您有帮助的话，记得点赞、转发、分享哦，希望可以帮助到更多的朋友。点击我的头像，还可以观看更多的精彩内容。每天呢都会更新不同的有趣的视频，记得关注我哟。感谢您的支持，我是瑶瑶，我们下期视频再见。